Ben buraya yaylı düzenekler yaptım görüyor musunuz? Yaylı. Evet. Yaylı. Yeah. Biz bunu zemin gibi düşünebilir miyiz? Evet. Burası bir zemin. Tamam? Şimdi bakın. Ben şu cismi alacağım. Şuraya tek başına buraya koyacağım. Herkes baksın. Cisim aynı cisim. Bakın. Hocam kırıldı. Ya şu yaydaki duruma bakın. Gördünüz mü ne kadar oldu? Gördük mü? Bu defa dört tanesine birden koyacağım bunu. Yaylardaki duruma bakın. Ne oldu? Daha mı fazla daha mı az? Peki işlediğimiz konuyla bir ilgisi var mı? Var. Basınç daha fazla oldu. Burada yüzeyi arttırınca basınç daha fazla. Hah bakın. Burada biz neyi inceledik? Cismin ağırlığı değişmedi ama yüzey alanını ben değiştirdim. Yüzey alanı değişince o zaman bu da yere batma oranı mı olsun bizim için? Evet. Yani basınç olmuş oldu. Burada bütün ağırlık tek yüzeyde ve tek yayda. Burada bütün ağırlık dört yüzeyde ve dört tane yayda. Anlaşıldı mı? Basınç burada mı çok, burada mı çok sizce? Diğer tane. Burada daha çok değil mi basınç? Burada daha fazla. Daha fazla aşağı doğru ilerledi çünkü. Bu defa yüzey alanı değiştirmiyorum. Klon dedim bir tane. Bunu da bunun üstüne koyacağım. Dikkat edin. Ağırlık iki kat mı yaptım? Bakalım. Peki ne bekliyorsunuz? Biraz da. Bakalım. O daha da mı aşağı gitti? Evet. Basınçta karşınıza çıkacak sorular hep böyle çıkacak. Yüzey alan değişecek, ağırlık değişecek vesaire vesaire. Bu bir arabanın tekeri. Bu zeminde kum bir zemini mi temsil etti ya da kar bir zemini mi temsil etti? Şu anda batıyoruz değil mi? Peki ben batmak istemiyorsam ne yapmalıyım? Zincir takmalıyım. Zincir buna çözüm müdür? Çözüm tabii. Nasıl? Ee, daha daha daha daha daha... İnşaat araçlarında nasıl tekerler kullanılıyor? Neden paleti vardır? İş, i̇nşaattaki vinçlerin, evet. kepçelerin niye paleti vardır? Hocam, hocam. Düşünün. Ha? Yani bilimsel konuşalım. Basıncı ne yapıyoruz? Azaltıyoruz. Azaltıyoruz. Siz buna teker takarsanız bu araç gene gider. Sorun yok. Ama tekerler yuvarlak ve tek noktada mı yere temas eder? Evet. O zaman dört tekeri var diyelim. Dört tane çok küçük noktaya ağırlık bölünecek. Ama burada bak Hocam, temas ediyor. Bu çok geniş bir şeydir. Palet çok geniştir. Ve yere dümdüz her yerde mi temas eder? Evet. Ve ağırlığı her tarafa her tarafa yayar. Aynen öyle. Aynen Berna'nın ayakkabısı gibi dediğin gibi. Teker topuklu ayakkabıysa palet düz bir ayakkabıdır aslında. Ördek ayağına bak. Erdeli mi ayak? Evet. Havun ayakları neredesiniz? Bakın şimdi ben burada bir şekil yapacağım. Tamam. Bu bir şekil. Şöyle bir şekilimiz var. Şimdi bu cismin belli bir ağırlığı var mı? Evet. He? Evet. Var. Şimdi elindeki basıncı kıyaslayın istiyorum. Ben bu şekli bir böyle koyuyorum. Bir şöyle koyacağım. Tamam. Bir de böyle koyacağım. Her yüzeyi üstüne koyabilir miyim? Evet. Peki hangisinde basınç daha fazla olur sizce? Evet. Ters. Şöyle koydum ben. Daha çok olur. Neden? Çünkü yüzey alanı daha küçük. Yüzey alanı daha küçük bakın. Daha sivri, daha küçük değil mi yüzey alanı? O zaman en fazla basınç burada. En az basınç nerede olur? İçin dolu düşünelim. Doğru söylüyorsun. İçi, içi, yani komple kapalı düşünelim. Hani kutu gibi. Tamam mı? Kutu gibi düşünün. Komple kapalı. Ha, yüzey alanı daha fazla burada? Daha fazla olduğu için en az basınç burada. Bütün ağırlığı daha fazla yüzeye mi dağılıyor? 